కంట్రోల్ చార్ట్ ఫార్ అట్రిబ్యూట్స్ అట్రిబ్యూట్స్కి కంట్రోల్ చార్ట్ ఎలా ఉంటుందో మనం డిస్కస్ చేయబోతున్నాం కంట్రోల్ చార్ట్ అట్రిబ్యూట్స్ ఫర్ అట్రిబ్యూట్స్ దాంట్లో ఫస్ట్ పీ చార్ట్ గురించి మనం డిస్కస్ చేద్దాం పీ చార్ట్ గురించి సో కంట్రోల్ చార్ట్ ఫార్ అట్రిబ్యూట్స్లో అట్రిబ్యూట్ అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ ద క్వాలిటీ క్యారెక్టరిస్టిక్ లైక్ గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్ ఆర్ ఫిట్ ఆర్ అన్ఫిట్ ఆర్ డిఫెక్టివ్ ఆర్ నాట్ డిఫెక్టివ్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ద అట్రిబ్యూట్స్ ఇన్ ద నేచర్ వీటిని అంతా అట్రిబ్యూట్స్ అంటాం వీటిని గుడ్ బ్యాడ్ ఫిట్ అన్ఫిట్ డిఫెక్టివ్ నాన్ డిఫెక్టివ్ వీటిని వీటిని ఏంటంటే ఇవి నాన్ మెజరబుల్ క్వాంటిటీస్ క్వాలిటీస్ ఈ నాన్ మెజరబుల్ క్వాలిటీస్ని మనం అట్రిబ్యూట్ అంటాం మెజరబుల్ క్వాలిటీని మీ నూ రేంజ్ వీటిని మెజర్ చేయొచ్చు వాటిని ఏమంటామంటే వేరియబుల్స్ అంటాం ఓకే కంట్రోల్ చార్ట్స్ ఫర్ వేరియబుల్స్ కంట్రోల్ చార్ట్స్ ఫర్ అట్రిబ్యూట్స్ మనం ఆల్రెడీ వాటి గురించి డిస్కస్ చేసాం ఇప్పుడు అట్రిబ్యూట్ గురించి అట్రిబ్యూట్ కంట్రోల్ చార్ట్స్ గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాం ఇవేం చేస్తాయంటే ఇన్ కంట్రోల్ చార్ట్ ఫర్ అట్రిబ్యూట్స్ ద సమ్ ఆఫ్ యూనిట్స్ ఆర్ డివైడెడ్ ఇన్ టు టూ కేటగిరీస్ ఈ కంట్రోల్ చార్ట్ ఫర్ అట్రిబ్యూట్స్లో మనం ఎక్కువ డిస్కస్ చేసుకునేది టూ కేటగిరీస్ గురించే చాలా ఉన్నాయి అట్రిబ్యూట్ అంటే గుడ్ బ్యాడ్ ఫిట్ అన్ఫిట్ డిఫెక్ట్ నాన్ డిఫెక్ట్ అని కానీ మనం డిస్కస్ చేసేది ఏమిటి అంటే డిఫెక్టివ్ అండ్ నాన్ డిఫెక్టివ్ ఈ రెండింటి గురించే మనం డిస్కస్ చేస్తాం ఇక్కడ డిఫెక్టివ్ నాన్ డిఫెక్టివ్ గురించి చెప్పుకునేటప్పుడు మనం ఇక్కడ ఏం చెప్పుకున్నాం అంటే ఒక యూనిట్ ఎప్పుడు డిఫెక్టివ్ అంటాం యూనిట్లో ఎప్పుడు డిఫెక్ట్ ఉందంటాం ఒక మిషన్లో డిఫెక్ట్ ఉందా మిషన్ మొత్తం డిఫెక్టా అని ఎలా చెప్తాము అనే దాని గురించి ఇక్కడ ఏంటంటే ఇఫ్ ఏ యూనిట్ డస్ నాట్ కంటైన్స్ డస్ నాట్ కన్ఫామ్ టు స్పెసిఫిక్ క్వాలిటీ స్టాండర్డ్స్ ఇట్ ఈస్ రెఫర్డ్ యాజ్ డిఫెక్టివ్ యూనిట్ ఇఫ్ ఏ యూనిట్ డస్ నాట్ కన్ఫామ్ does not conform to specific quality standards oka standards untundi aa standards ni conform cheyaledu ante oka unit to aa unit lo defect undani it is referred as defect in the unit ala gaakunda a unit which contains more than permitted number of defects is called defective unit inni defects undachu oka unit lo ani chepte ee oka defect unte defect undi antam రెండు ఉంటే రెండు మాక్సిమం టెన్ డిఫెక్ట్స్ కంటే ఎక్కువ వచ్చాయి అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అనుకుందాం అప్పుడు ఆ యూనిటే పనికిరాదు అంటాం అంటే మనకు పర్మిటబుల్ నెంబర్ కంటే ఎక్కువ యూనిట్స్ డిఫెక్ట్ అయి ఉంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ డిఫెక్టివ్ యూనిట్ ఏదో వన్ ఆర్ టూ స్పెసిఫికేషన్ కన్ఫామ్ చేయకపోతే యూనిట్లో డిఫెక్ట్ ఉంది అంటాం ఓకే సో కంట్రోల్ చార్ట్ ఫార్ అట్రిబ్యూట్స్ త్రీ టైప్స్ మనం డిస్కస్ చేసుకునేది నెంబర్ వన్ వీటిని సింపుల్గా పీ చార్ట్ ఎన్ పీ చార్ట్ సి చార్ట్ అంటాం అక్కడ ఎలా అయితే ఎక్స్ బార్ చార్ట్ వేరియబుల్స్లో రేంజ్ చార్ట్ సిగ్మా చార్ట్ని అంటామో అలా ఇక్కడ కంట్రోల్ చార్ట్ ఫర్ ఫ్రాక్షన్ డిఫెక్ట్ అంటే కన్స్ట్రక్ట్ చేయ కంట్రోల్ చార్ట్ ఫర్ ఫ్రాక్షన్ డిఫెక్ట్ అంటే పీ చార్ట్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి కంట్రోల్ చార్ట్ ఫర్ నెంబర్ ఆఫ్ డిఫెక్ట్ డిఫెక్టివ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయో కనుక్కోవడానికి ఎన్ పీ చార్ట్ కంట్రోల్స్ ఫర్ చార్ట్ ఫర్ నెంబర్ ఆఫ్ డిఫెక్టివ్స్ పర్ యూనిట్ అడిగితే సి చార్ట్ జస్ట్ ఫ్రాక్షన్ డిఫెక్టివ్ అనేది ఫ్రాక్షన్ డిఫెక్టివ్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం మనం ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఉంది మనకు అదే ఫస్ట్ చార్ట్ గురించి మనం ఇంట్రడక్షన్ ఇస్తాం ఇప్పుడు ఫ్రాక్షన్ డిఫెక్టివ్ అంటే పీ చార్ట్ కంట్రోల్ చార్ట్ ఫర్ నెంబర్ ఆఫ్ డిఫెక్టివ్స్కి కంట్రోల్ చార్ట్ని ఎన్ పీ చార్ట్ అంటాం నెంబర్ ఆఫ్ డిఫెక్టివ్స్ ఒక పర్ యూనిట్ ఒక స్క్వైర్ యూనిట్లో ఎంత ఉంది డిఫెక్ట్స్ అనేది కనుక్కునేదానికి సి చార్ట్ యూజ్ చేస్తాం ఫస్ట్ ఫ్రాక్షన్ డిఫెక్టివ్ చార్ట్ దాన్నే P chart and the fraction defective chart and the P chart. P chart is defined to control the proportion or percentage of defectives per sample. P chart is defined to control the per proportion P. P and the other percentage of defectives per sample. One sample can be defectives on the two. And then control the use of the fraction defective chart and the other. ఓకే ఇక్కడ ఫ్రాక్షన్ డిఫెక్టివ్ అంటే మీనింగ్ కూడా ఇదే ఇది ద పర్సంటేజ్ ఆఫ్ డిఫెక్టివ్స్ పర్ శాంపుల్ ఒక శాంపుల్లో ఎంత పర్సంటేజ్ డిఫెక్టివ్స్ ఉన్నాయో దాన్నే ఫ్రాక్షన్ డిఫెక్టివ్ అంటాం ద ప్రపోర్షన్ ఆర్ ఫ్రాక్షన్ డిఫెక్టివ్ ఈజ్ డిఫైన్డ్ యాజ్ ఇంతకుముందు నేను చెప్పినట్టే ఆ ఫ్రాక్షన్ డిఫెక్టివ్ని ఎలా డిఫైన్ చేస్తాం ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం అంటే ఇట్ ఈస్ ఏ రేషియో బిట్వీన్ నెంబర్ ఆఫ్ డిఫెక్టివ్ ఆర్టికల్స్ ఇన్ ఏ శాంపుల్ టు ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్టికల్స్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ దట్ శాంపుల్ 
టోటల్ ఎన్ని ఉన్నాయి టోటల్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఇక్కడ నేను క్లియర్ గా చెప్పుకున్నాను ఫ్రాక్షన్ డిఫెక్టివ్ పి అంటే డి బై ఎన్ డి అంటే నెంబర్ ఆఫ్ డిఫెక్టివ్స్ ఇన్ ఆల్ శాంపుల్స్ కంబైన్ మొత్తం డిఫెక్టివ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి మొత్తం అన్ని శాంపుల్స్ లో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ ఇన్ ఆల్ శాంపుల్స్ ఒక్కొక్క శాంపుల్ ఎన్ని ఐటమ్స్ ఉంటాయి మనకు క్వశ్చన్ లో ఇచ్చుంటాడు ఆ టోటల్ ఎన్ని ఉన్నాయి అంటే ఒక శాంపుల్ లో కే ఐటమ్స్ ఉన్నాయనుకో ఎన్ శాంపుల్స్ ఉన్నాయంటే ఎన్ ఇంటూ కే అవుతుంది దాన్ని మనం ఇలా రాస్తాం ఇక్కడ మీన్ ఫ్రాక్షన్ డిఫెక్టివ్ పి బార్ సిగ్మా డి బై ఎన్ కనుక్కోవడానికి సిగ్మా డి బై నేను ఇంతకు ముందు చెప్పినట్టు ఎన్ అంటే టెన్ శాంపుల్స్ ఒక్కొక్క శాంపుల్ సైజ్ సిక్స్ అంటే టెన్ ఇంటూ సిక్స్ చేయాలి ఆ టెన్ ఇంటూ సిక్స్ క్యాపిటల్ ఎన్ సో కంట్రోల్ లిమిట్స్ ఏంటంటే పి చార్ట్ కి మనకు దీంట్లో చాలా టైప్స్ లేవు చాలా ఈజీ పి చార్ట్ లో ఒకే ఒక టైప్ ఉంటుంది ఏంటంటే ఈ త్రీ వాల్యూస్ మనం పి చార్ట్ కి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన లిమిట్స్ ఓకే అప్పర్ కంట్రోల్ లిమిట్ వచ్చి పి బార్ ప్లస్ త్రీ ఇంటూ రూట్ ఆఫ్ పి బార్ ఇంటూ వన్ మైనస్ వన్ మైనస్ పి బార్ ని క్యూ బార్ అని కూడా అంటాం ఈ పి బార్ ఏ సెంట్రల్ లైన్ ఆ పి బార్ ఎలా కనుక్కోలో చెప్పాను నెంబర్ ఆఫ్ డిఫెక్టివ్స్ ఇన్ ద ఇన్ ఆల్ ద శాంపుల్స్ బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ ఇన్ ద శాంపుల్స్ సో అన్ని శాంపుల్స్ లో ఎన్ని డిఫెక్ట్స్ ఉన్నాయి టోటల్ ఎన్ని శాంపుల్స్ ఉన్నాయి శాంపుల్స్ అన్నిట్లో ఎన్ని ఐటమ్స్ ఉన్నాయి అవి చేస్తే పి బార్ వస్తుంది దాని నుంచి మనకు పి బార్ ఏ సిఎల్ గీస్తాం పి బార్ మైనస్ త్రీ రూట్ పి బార్ ఇంటూ వన్ మైనస్ పి బార్ ని ఎవరో ఎల్ సిఎల్ గీస్తాం పి బార్ ప్లస్ త్రీ రూట్ పి బార్ ఇంటూ వన్ మైనస్ పి బార్ బై అన్ని యూసిఎల్ గా తీసుకుంటాం ఈ చార్ట్ లో మాత్రమే మనకు ఈ లిమిట్స్ మాత్రం ఈ త్రీ సిగ్మా లిమిట్స్ అంటాం వీటిని ఈ లిమిట్స్ యూజ్ చేసి మనం చార్ట్ గీసేయచ్చు ఇంకా మనకు చాలా కేసెస్ ఏం లేవు రిమైనింగ్ చార్ట్స్ లాగా ఓకే ఇక్కడ అట్రిబ్యూట్ అంటే గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు అది నాన్ మెజరబుల్ క్వాలిటీ అంటే గుడ్ బ్యాడ్ డిఫెక్టివ్ నాన్ డిఫెక్టివ్ ఇవి వస్తాయి మనకి ఎక్కువ డిఫెక్టివ్ నాన్ డిఫెక్టివ్ గురించి నెక్స్ట్ మనం పీ చార్ట్ పైన ప్రాబ్లం చేద్దాం క్లారిటీ వస్తుంది